ഹായ് വെൽക്കം ടു ബിസിനസ് വീക്കെൻഡ് ആർബിഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് അധ്യക്ഷത്തിന മൂന്ന് രോജുല പാട്ടു സമാവേശമായ മോണിറ്ററി പോളിസീ കമ്മിറ്റി താജാ റെപ്പോ റേറ്റ് ലോ പാവു ശാതം കോത്തു പ്രകടിച്ചു ദീന്തോ വഡ്ഡി റേറ്റ് കീലകമായ റെപ്പോ റേറ്റ് ഐദു പോയിന്റ് ഏഴു ഐദു ശാതാനിക്ക് ദിഗുവച്ചു ഇപ്പടി വരക്കു ആറു ശാതം റെപ്പോ റേറ്റ് അമലൌത്തോന്ന് രണ്ടു വേല പതി സെപ്റ്റംബർ തർവാത മല്ലി റെപ്പോ റേറ്റ് ആറു ശാതം ദിഗുവക്കു ചേരം വിശേഷം കാ എംഎഫ്എസ് തോ പാട്ടു ബാങ്ക് റേറ്റ് ആറു പോയിന്റ് രണ്ടു ഐദു ശാതം നുണി ആറു ശാതാനിക്ക് എംപിസി സവരിച്ചു അന്തേകാ ബാങ്കു സ്വല്പകാലിക നിധുലൂ റിസർവ് ബാങ്ക് വദ്ദ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ലഭിച്ച റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റ് സൈതം ഐദു പോയിന്റ് ഏഴു ഐദു ശാതം നുണി ഐദു പോയിന്റ് ഐദു ശാതാനിക്ക് പരിമിതം കാണുന്നത് Now, during June 3rd and 4th, 2019, the Monetary Policy Committee assessed the recent macroeconomic developments and the outlook in its meeting today. It voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. So, we had discussions on June 3rd and 4th and then uh, again we sort of took the decision today and uh, the decision this time has been unanimous. And, uh, The decision has been to reduce the repo rate by 25 basis points and also to change the stance of monetary policy from neutral to accommodative. The unanimous vote reflects the resolve of the MPC to act decisively and act in time. I thank the MPC members for the rich and fruitful discussions which are reflected in the resolution and in the policy decision. I also wish to express my gratitude to our teams in the Reserve Bank of India for their hard work and diligence in providing valuable support and inputs to the MPC for its work. Let me now turn to the key global and domestic developments that the MPC has reviewed. At the outset, the MPC noted that global economic activity has not been able to sustain the improved performance seen in the first quarter of the calendar 2019. in the face of deepening slowdown in trade and manufacturing which has impacted advanced and emerging market economies alike inflation remains below the target in several economies in advanced economies incoming data for second quarter of 2019 point to loss of uh, momentum relative to the first quarter in the major emerging market economies economic activity has either slowed or has contracted డబ్బులున్న చోట మోసం కూడా ఉంటుంది బ్యాంకులను బురిడి కొట్టించే వాళ్లు ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటారు అది చిన్న మోసం కావచ్చు లేదంటే నీరవ్ మోదీ తరహాలో పెద్ద మోసం కావచ్చు ఏదేమైనా చివరకు నష్టపోయేది బ్యాంకులు వాటిలో డబ్బులుంచుకునే సామాన్యులే నానాటికి పెరుగుతున్న బ్యాంకుల మోసాలపై ఓ ప్రత్యేక కథనం గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో బ్యాంకు మోసాలకు సంబంధించి మొత్తం ఆరు వేల ఎనిమిది వందల కేసులు నమోదయ్యాయి వీటిలో దాదాపు డెబ్బై ఒక్క వేల ఐదు వందల కోట్ల మేర పోగొట్టుకున్నట్లు బ్యాంకులు ఆర్బీఐకి ఇచ్చిన నివేదికలో స్పష్టం చేశాయి వాణిజ్య బ్యాంకులు ఎంపిక చేసిన ఆర్థిక సంస్థల్లో ఈ మోసాలు జరిగాయి ఇంత జరిగినా ఈ మోసాల నుండి రికవరీ మాత్రం ఒక్క రూపాయి కూడా వెనక్కి రాకపోవడం విశేషం రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో బ్యాంకు మోసాలపై మొత్తం ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఒక్క కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులోని మోసాల వల్ల బ్యాంకులు నష్టపోయిన మొత్తం నలభై ఒక్క వేల నూట అరవై ఏడు పాయింట్ సున్నా మూడు కోట్లుగా ఉంది వీటితో పోలిస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలోని మోసాల విలువ డెబ్బై మూడు శాతం ఎక్కువ ఈ విషయాలన్నీ సమాచార హక్కు చట్టం కింద అడిగిన సమాచారం మేరకు వెల్లడయ్యాయి గడిచిన పదకొండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో మొత్తం బ్యాంకు మోసాలకు సంబంధించి యాభై కేసులు నమోదు కావడం గమనార్హం ఈ కేసుల్లోని మొత్తం రెండు పాయింట్ సున్నా ఐదు లక్షల కోట్లుగా ఉంది వీటిలో అత్యధికంగా నష్టపోయింది మాత్రం గతేడాది కేసుల సంఖ్య ఎక్కువే తొలిసారిగా పదివేల కోట్లకు పైగా కేసులు నమోదైంది రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో కాగా రెండు వేల పదహారు పదిహేడులో బ్యాంకు మోసాల కేసులు దాదాపు ఐదు వేలకు పైగా నమోదయ్యాయి ఈ బ్యాంకు మోసాల విషయంలో నమోదైన అగ్రగామి వంద కేసులపై కేంద్ర నిఘా కమిషన్ సీవీసీ విశ్లేషిస్తోంది మోసం జరిగిన తీరు మోసం చేసిన మొత్తం మోసానికి తోడ్పడిన లోపాలు వంటి వాటిని విశ్లేషించి భవిష్యత్తులో ఇటువంటివి పునరావృతం కాకుండా చేయాలన్నది దీని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం మొత్తం పదమూడు రంగాల్లో ఈ మోసాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది రత్నాభరణాలు తయారీ పరిశ్రమ వ్యవసాయం మీడియా విమానయానం సేవలు ప్రాజెక్టులు చెక్కులు ట్రేడింగ్ ఐటీ ఎగుమతి వ్యాపారం స్థిర డిపాజిట్లు డిమాండ్ రుణాలు లెటర్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ వంటివి ఇందులో ఉన్నాయి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం నేర పరిశోధన సంస్థలు ఈ కేసుల విషయంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని లేకుంటే బ్యాంకుల విశ్వసనీయత ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందని బ్యాంకింగ్ రంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు సామాన్యులు బ్యాంకుల మొహం చూడకపోతే ముందు ముందు ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్ర ఒడిదుడుకలకు లోనయ్యే ఛాన్స్ ఉందని వారు అంటున్నారు ప్రజల సొమ్ము పర్లపాలు కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే మరి దేశంలో వరుసగా రెండోసారి కమలం వికసించింది మోదీ నిలిచి గెలిచి చూపించారు మార్కెట్లు మురిసిపోయాయి లాభాలను అందిస్తున్నాయి మరి ఇప్పుడు అంతా బాగున్నట్లేనా 
సవాళ్లేమీ లేవా ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితి గత ఐదేళ్లలో ఏమాత్రం మెరుగుపడుతుందన్నదే ప్రశ్నగా మిగిలిపోయింది నిరుద్యోగిత పెరిగింది ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగమనం పట్టింది ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు తగ్గాయి రైతుల్లో దిగులు తీరలేదు మరి ఈ సమస్యలపై మోదీ ఎలా స్పందించనున్నారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత పూర్తిగా ఐదేళ్ల పాలన అనంతరం వరుసగా రెండోసారి లోక్సభ ఎన్నికల్లో సంపూర్ణ ఆధిక్యత సాధించి తిరిగి గద్దెనెక్కిన తొలి ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ చరిత్ర సృష్టించారు రాజకీయ పార్టీలన్నింటినీ చెల్లాచెదురు చేసి మళ్లీ అధికారాన్ని చేపట్టారు పాకిస్తాన్లోని ఉగ్రమోకల్ని తుదముట్టించిన అనంతరం జాతీయవాదంతో ఎన్నికలకు వెళ్లిన బీజేపీ భారీ మెజార్టీనే దక్కించుకుంది ఇప్పుడు అధికారం మళ్లీ వచ్చింది మరి అంతే సులువుగా ఆర్థిక వ్యవస్థలోని సవాళ్లను కూడా ఎదుర్కొంటారా అన్నది ఇప్పుడు అసలు శిశులు ప్రశ్నలా మారింది ఇప్పటికే భారత్కు ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా పేరుంది అయితే జనవరి మార్చి త్రైమాసికానికి వెలువడే జీడిపి వృద్ధి పట్ల మాత్రం విశ్లేషకులు అంత విశ్వాసంగా ఏమీ లేరు వరుసగా రెండో వాస్తవానికి ఏడు శాతం పైగా వృద్ధిని నమోదు చేసే సామర్థ్యం భారత్కుంది అయితే వాటికి సంబంధించిన అంశాలు ఆ వేగంతో ముందుకు వెళ్లడం లేదు గత కొన్నేళ్లుగా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు డిజిటల్ చెల్లింపులు వంటి వాటికి ఊతమిచ్చారు ఉత్పాదక సామర్థ్యం పెరిగింది అయితే అందులో అధిక పెట్టుబడులు మానవ సామర్థ్యం వృద్ధి రూపంలో కనిపించలేదు ఈ సమయంలో కొత్త ప్రభుత్వం కొత్తగా భారీ సంస్కరణల్ని ప్రకటించాల్సిన అవసరం లేదు పాత వాటిపై దృష్టి సారిస్తే చాలునని విశ్లేషకులు అంటున్నారు ముఖ్యంగా జీఎస్టీ దివాలా స్మృతి వంటి వాటిని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు పుంజుకున్నాయి బెంచ్ మార్క్ ఇండెక్స్ సూచీలు తమ జీవనకాల గరిష్టానికి చేరుకున్నాయి మధుపర్ల సెంటిమెంట్ కూడా బలపడింది ఇదే ఊపు రానున్న కాలంలోనూ కొనసాగాలంటే కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం కాస్త చెమటోడ్చాల్సిందే అంటున్నారు మార్కెట్ నిపుణులు మధుపర్ల చూపు ప్రభుత్వ సంస్కరణలపైనే ఉంది ద్రవ్యోల్బణం ద్రవ్య స్థిరీకరణ విదేశీ పెట్టుబడులపై కొత్త ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలపై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు భారతదేశంలో పౌర విమానయాన పరిశ్రమ జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్తోంది వచ్చే ఇరవై ఏళ్లలో అంతర్జాతీయంగా నమోదయ్యే విమాన ప్రయాణికుల వృద్ధిలో దాదాపు సగభాగం మన దేశం నుంచే నమోదు కానుంది సంపన్నులు ఉన్నతాధికారులకే పరిమితమైన విమానయానం ముందు ముందు సామాన్యులకు కూడా అందుబాటులోకి రానుంది పెరుగుతున్న ఆదాయాలతో వచ్చే ఇరవై సంవత్సరాల్లో మరిన్ని వర్గాల ప్రజలకు విమానయానం అందుబాటులోకి రాబోతోంది ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో భారత్ లో దేశీయంగా ప్రయాణించే విమాన ప్రయాణికుల వృద్ధి రేటు తగ్గిపోవడం పైన ఐఐటిఏ సదస్సులో ప్రస్తావనకు వచ్చింది ఇది తాత్కాలికమేనని జెట్ ఎయిర్వేస్ మూతపడ్డం అనేక విమాన సర్వీసులు రద్దవడం ఇందుకు కారణంగా ఐటీఈఏ తెలిపింది గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఏప్రిల్లో భారత్ లో విమాన ప్రయాణికుల వృద్ధి రేటు నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం పడిపోయింది జనవరి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత భారత పౌర విమానయాన రంగంలో ప్రయాణికుల వృద్ధి రేటు పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరుగుతున్నా ముంబైతో సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అనేక నగరాల్లో విమానాశ్రయాలు మౌలిక సదుపాయాల లేమితో ఇబ్బంది పడుతున్నాయని ఐఐటిఏ తెలిపింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పౌర విమానయాన రంగానికి ఈ ఏడాది పెద్దగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు అమెరికా చైనా దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న వాణిజ్య యుద్ధం పెరుగుతున్న విమాన ఇంధనం ధరలు పరిశ్రమ లాభాలకు గండి కొట్టనున్నాయి దీంతో ఈ సంవత్సరం పరిశ్రమ లాభాలు రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల డాలర్లు మించకపోవచ్చని ఐఐటిఏ అంచనా వేసింది భారత విమానయాన సంస్థ ఎయిర్ఇండియా నష్టాల్లో నడవడం జెట్ ఎయిర్వేస్ మూసివేత వంటి ఆటంకాలు ఉన్నా దేశీయ విమానయాన రంగం రానున్న రెండు మూడేళ్లలో వేగంగానే పుంజుకోనుందని మార్కెట్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి ఎగువ మధ్యతరగతి వర్గం మధ్యతరగతి వర్గాల సంపాదన పెరుగుతుండడంతో విమానాల్లో ఆక్యుపెన్సీ క్రమక్రమంగా పెరుగుతోందని విమాన రంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు ఈ దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి కూడా కొంత మద్దతు లభిస్తే దేశీయ విమాన రంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు మానవ వనరుల్ని వాడుకోవడంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంతో దోహదపడుతుందన్నారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు సిఆర్ రావు అడ్వాన్స్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మ్యాథ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో న్యూ పారాడమ్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అనే విషయం మీద జరిగిన సదస్సుకి వెంకయ్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు సమాజంలో వస్తున్న మార్పులను స్వీకరిస్తూనే సవాళ్లను స్వీకరించాలని ఆయన సూచించారు పేదరికం అసమానతలు ఇప్పటికీ అభివృద్ది నిరోధకాలుగా ఉన్నాయన్నారు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ రంగాల అభివృద్దికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని వెంకయ్య తన ప్రసంగంలో తెలియజేశారు so there are problem then even to functions also the vice president all of you have to come before and the vice president comes and goes on to the dais then janaganamana then speech then janaganamana and the vice president leaves and we have gone through all this 
And then I suggested to all people, well, if it is just like that, then why should the vice president go there? You can as well address them through video conferencing. But do it better, more cleaner also. So I said, we must involve and also introduce such an amount of uh, human touch to go to the program beforehand, meet the people, discuss with them, then attend the program. After attending, also get down and then meet people, get some feedback. And then, like that, I've been making some, what you call, uh, changes. I can't say, but some sort of adjustment within the system to the extent possible. So I'm trying to reach out to the institution, science and technology research institutes, to know what is happening there, the lab, and tell them to connect it to the land. And know things better for yourself. Third is, I'm also meeting farmers. Agriculture, agriculture is our basic culture. It's facing certain problems, challenges now. Not make up this government or that government. They have been there. Vagaries of mansoon, nature, so many things are against the, the farming community's interest. So, how do you address that? You cannot be complacent simply because you have excess food production as are now. But we are also having excess population. It's going on increasing. It will. And nobody is uh, paying attention to that also. So we, all these challenges are there, so you need to have a homegrown food security and you need to protect agriculture and also make it viable, sustainable. So I am interacting with them and conveying to the minister's concern, to the Prime Minister sometimes, of what is my feedback, etc. Business Weekend, let's take a break. Stock market, let's take a look at the end of the day, let's take a look at the end of the day. बैंकिंग, IT शेरलकु, कोनुगोल्ल मद्धुतुल विंचुदुम, अंतर्जातिय संकेताला अंडतो, सूचीलु स्वल्पंगा लापवड़ै, NBFC रंगनलो, नगदु लभ्यत आंदोलनलो वेंटाडनम्तो, सूचीलु आध्यांतम, उड़िदोडुकलकु लोनाईयाई, RBI रेपो रेटल तग्गीम्पु विश्यनलो, स्टोक मार्केटलो उक्क सारिगा कूपकूलाई, बैंक निफ्टी दादापु 5.0 पोईंटलु नस्ट पोईंदे, इदी समयमलो सेंसेक्स 4.0 पोईंटलु, निफ्टी 2.0 पोईंटलु नस्ट पोईयाई, आतरवाता मार्केटलो So, here in the budget, we have to focus on the budget. We have to focus on the sectors. So, consumption, demand, manufacturing, infra, kickstart, we have to focus on the kickstart. We have to focus on the tax collection target. So, we have to focus on the negative news. I think the bigger event is ahead of us. We have to focus on the budget. We have to focus on the sectors. We have to focus on the sectors. We have to focus on the sectors. इपटी के नितिन गडकरी का रोच्ची चप्पड़न जरी इंदाने 15 ट्रिलियन रुपीस मानक 15 लाख करोड़ से इन्वेस्टमेंट्स इन हाईवे से जब पर विच इज़ लाइक मानो हाईवे गुरुंची मान रिकमेंड जस्ट वर्ष ना वांडे इनफैक्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ़ दिसंबर हाईवे प्लेयर्स की वेरी मच पॉजिटिव जब कोच अंडे 15 लाख क in these situations, there are many banks, many quality banks, and many subdued valuations. So, there are re-rating jargons. NBFCs and HFCs are definitely yes in the next two quarters. I think we need to wait and see. Re-rating upside and downside are in the NBFCs. Auto low in the saga is not over. Maybe another two more quarters of pain will prevail. So, my suggestion is to avoid it. Maybe one of the valuations are in the bottom-up approach. If the stock is attractive, टू टू थ्री प्राइस पाइंट्स और नेक्स्ट सिक्स मंथ्स डाउन दलने अट्रैक एक्यूलेट चेस को मन जब था नहीं इनको का सेक्टर डेट इस बीन वरी समान्दे फार्मा आन्दे सो वो कटी वी लाइक रेगुलेटरी प्रेजर सेको का करने बढ़तो नहीं यो एवरी नव एंड देन अब्जर्वेशंस आस्तो नहीं इनफैक्ट अरबिंदा फार्मा को � so I think the saga is not over, pain is not over, but in the sector, maybe bottom-up approach, quality stocks, maybe you can attempt. Price is not very attractive. If you don't expect any of the profits, you don't expect any of the profits. So price is not attractive, the valuation is attractive, 2 to 3 price points, maybe good names like Biocon, Aropharma, try to do it. And coming to Mikita sector's consumption, we have a lot of value. If you don't expect any of the valuation, maybe you can 
think of acquiring them. And two to three price points, I could accumulate chess kunte. Next three months matram, me portfolio bill chess calls at a time and Japan and the country manic next three months, budget the budget manaki, it pays way for next maybe two to three years and the country government next five years power loan to the Gabati. You put your reforms manaki next to three years to implement Ina, okay, two years of fruits manaki election mundu Kaval Gabati. I think next to three months, me portfolio is bill chess call and I think have a Decent experts, so mid caps and the end of valuation paranga in the Kundu, you put a good amanic nifty level low manic large caps and almost choose Kunte index of chassis 22 21 multiple trade of Nandi. In the Kundu manic gap chala echo on the mid and small caps, ki, mid caps and small caps ki, and large caps. Ki. You put a gap and the narrow in the Nandi 18 19 multiples of trade of Nandi, mid and small caps. So Kodiga catch up with the Jarigindi, come the further catch up and the earnings improvement by a depend on the Gabati. If you government reforms, maybe you can credit growth. Manak, chal, RBI, in fact, has to do something on that front. Andi. Credit growth per gas is In fact, the manufacturing activity, SME ki loans, and credit growth is dependent on that. This trickle down effect is in fact RBI ka di, uh, government ka through monetary fiscal policies. Work chal, na, te, Ikada, fiscal policy is further push. Se, definitely, in mid and small caps, lo, manaka, ref reflection. Uh, Again, and reflect our money to some. So, okay, earnings improve in the I think they will catch up on it. put in a situation slow, mid and small caps will give attractive uh, returns. Chakati vision, mission, values though, Hyderabad low, aggress rain in Nirmana Samstaga, Peru Pondina, Vasavi Group, Nirmana Rangam low, Nishnathula in a director in Nitrutum low, prime locations low, premium project with Chaper Tondi, Vasavi Group. Vela di Mandi customer la Abimanani, Namakani, Santan Cheskuna Samsta, Vasavi Group CMD, Vijay Sai Kumar Gari Netrutwamlo, Prime Locations Low, Premium Project Luchapatu, Hyderabad Low. Quiniga Amdernunchi special compliments Pundutuna, Vasavi Group, Ipro Hyderabad Loni, Anni Prantalaku, Grand Lukurthis Kuastondi. At a time, Dada Punalgu Project Tulanu, Chala Fast Gandil Vistuna, Vasavi Group, who brand image Nusrustinsko Galigindi. Then Kipradhana Karanam. Modati Nunchi Parather Sega Vithanalni Avalam Vinchadam. Customer friendly approach to market rate lakante Dada Pu Yirvai Satham discounts ke proper tier on sale chedam, maintenance Vishem low, Pratyaka Jagarthalti scodam to Vasavi group and te Amdaki Aparme and Amakam. Amduke is Samsta Tajaga near Mistuna project to Lalono, bookings chala quick gajarutanai. మా శరవేగంగా నడుస్తున్న ప్రాజెక్టులు వాసవి జీపీ టెక్స్ మనక రాంగోడ వాసవి శ్రీనిలే మెల్బీ నగర్ ఓషారం ఇంటిగ్రా టోలీ చౌకీలో వేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి అతి త్వరలో ఆఫీస్ పేట్ లో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లాంచ్ చేయబోతున్నాము 3 మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్ తోన వస్తుందండి అన్ని ఫెసిలిటీస్ తోని చేస్తున్నాము గత 25 సంవత్సరాలుగా 10 మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్ పూర్తి చేశాము వచ్చే 5 సంవత్సరాల్లో కూడా ఇంకో 10 మిలియన్ స్క్వేర్ ఫీట్లకు ప్లాన్ ని పూర్తి చేసుకుంటాం కస్టమర్ Reality business low, Paripurna main a parader seca with Hanako Pratika Ganiliche, Vasavi Group, Naviot Sahamto, Nutana Project to Lakosri Karam Chutindi, Twin Cities low, Nanuipla, Yeka Kalam low, Chakati Vincharlanu, Chakachaka Nirbistuna, Vasavi Group Office low, Kasari and Gupiti Chalu, Dream Home Asiru Sagam Nerevinatli, Adail Labadhu Tapinatli, Customer is always king, Dream Home Office Kingdom, Ane Mataku. Amita Pradhanimistu, Vari budget, job, profile, location priority, family needs Adharanga, the best to Homuno, Vasavi team suggests to Chesto. Yelanti, hidden charge in Lake Podum, Home Loan Kakunda, arrange Ches Kovals, amount to Munde Chapadamala, customer Lakopati Vishimlo, O Chakati Clarity, Mundagane was to the Dinvala, Yelanti Vaida Lakunda. Chakaga intimate select to chess kunis all of him, Kurugol Darlako, Lapistundi. Ila Chakati presentation Mundagana Yubadam Valla, Vasavi Group, Prati Venture Lonu bookings chala fast gajar with Tai. Hyderabad Realty Ranganike Vandati Chela, Financialistic Paridhilo, Nanakram Guda Vada, GP Trends Nu, Isamsta Chakachaka Nirmistondi. IT Habuka Atisami Pamlo. Toli Chowki Vada Vasavi GP Usharam Integra Towers Nirmanani, Isaus the Chipatindi, Dadapu, Wakati Point Yedi Akrala Vistinamlo Nirvistuna Yi Project Lo, Rooftop Gardens, Children Play Area, Multiple Parking Area Saha, Prati Vishiam Lono, Tana Prati Katano, Nelbet Kono. 
హైదరాబాద్ రియాల్టీ రంగ ప్రతిష్ట పెరిగేలా వాసవి గ్రూప్ తొలిసారి ఈస్ట్ సిటీలో నిర్మిస్తున్న శ్రీనిలయం ఎల్బి నగర్ కే ఓ న్యూ లుక్ తీసుకువస్తోంది భాగ్యనగరంలోనే అత్యంత కీలకమైన జేఎన్టీయు హైటెక్ సిటీ రోడ్ లో అత్యంత ఫాస్ట్ గా వాసవి సిగ్నేచర్ టవర్ ను చకచక నిర్మిస్తోంది దాదాపు రెండు పాయింట్ ఒకటి ఎకరాల్లో నూట అరవై నాలుగు అపార్ట్మెంట్లతో లైవ్లీ లుక్ తో అందరినీ మెస్మరైజ్ చేయనున్న వాసవి సిగ్నేచర్ హైదరాబాద్ రియాల్టీ రంగంలో మరో చక్కటి సంతకంగా మారనుంది ఇవి వారం బిజినెస్ వీకెండ్ విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి వాస్తవాలకు ప్రతిరూపం టీవీ ఫైవ్